సువార్తని వ్యాపారం చేస్తారు వ్యాపారం అంటే డబ్బు కోసం మాత్రమే సువార్త చేస్తున్నారు అనేది నా ఉద్దేశం ఎంత మాత్రమో కాదు ఎందుకంటే ఉన్న ఊరిని కన్నవారిని బంధువుల్ని అందరినీ వదిలేసి ఎంతో దూరం పోయి ప్రభు సేవ చేస్తున్న వారు అనేకులు ఉన్నారు పెద్ద చదువులు చదివినా వేలకు వేలు జీతం వస్తున్న వాటన్నిటిని వ్యర్థమనించి ప్రభు పిలుపు పొందుకొని ఆయన పని చేస్తున్న వారు చాలామంది ఉన్నారు రేయం బావులు సేవ చేస్తూ కటిక దరిద్రాన్ని ఒక పక్క అనుభవిస్తూ తను కన్న పిల్లలకి న్యాయం చేయలేకపోతున్న బాధ ఇంకో పక్క అనుభవిస్తూ రేపు ఎలా గడుస్తుందో అని ఆలోచించడానికి భయపడే పరిస్థితి ఉన్న సర్వశక్తుడైన ప్రభు వైపే చూస్తూ ఆయన సేవలో సాగిపోతున్న వారు ఉన్నారు కానీ వారితో పాటు కేవలం డబ్బు సంపాదించాలని ఆశతో మాత్రమే సేవ చేస్తున్న వారు కూడా ఉన్నారు సువార్త వ్యాపార లక్షణాన్ని ధరించడం వలన సహోదర ప్రేమకి విఘాతం కలుగుతుంది వ్యాపారానికి అత్యంత ప్రధానమైన నాలుగు లక్షణాలు ఉంటాయి మొదటిది పోటీ అవకాశవాదము ఆకర్షణలు పేరు ప్రఖ్యాతులు వ్యాపారానికి ఉండాల్సిన ఈ నాలుగు లక్షణాలు సువార్తలోకి వ్యాపించి సువార్త యొక్క లక్ష్యాన్ని తారుమారు చేశాయి సేవ యొక్క స్వరూపాన్ని మార్చేశాయి దేవుని యొక్క పని ఉద్దేశాన్ని తెలిపివేశాయి పోటి ఒక వ్యాపారాన్ని తీసుకోండి ఫేస్ క్రీమ్కి సంబంధించిన రెండు కంపెనీలు కస్టమర్లను సంపాదించడానికి పోటీ పడుతున్నాయి ఒకరిని మించిన ఆఫర్లతో ఒకరు ఆకర్షణీయమైన ప్యాకింగ్లతో ఇంకొకరు సరికొత్త మెటీరియల్స్తో పోటీ పడుతున్నారు టీవీలోనూ పత్రికల్లోనూ ప్రకటనలు చేసుకుంటూ పరోక్షంగా ఒకరికొకరు నిర్ణయించుకుంటూ అన్ అనేక కుతంత్రాలతో వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటున్నారు ఈ పోటీ నిజంగానే వారి వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది పోటా పోటీగా రెండు కంపెనీలు అనేక మంది కస్టమర్లను సంపాదించింది వ్యాపారం బాగా జరిగింది ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపెనీల మధ్య సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయి ఊహించండి రెండు కంపెనీల డిస్ట్రిబ్యూటర్ల మధ్య ఎలాంటి సంబంధాలు ఉన్నాయో ఆలోచించండి వెంటనే తెలుస్తుంది ఈ రెండు కంపెనీలు బద్ధ శత్రువులుగా ఉంటాయి రెండు కంపెనీల డిస్ట్రిబ్యూటర్ల మధ్య స్నేహం ఎంత మాత్రం ఉండదు అయినా వ్యాపారానికి సంపాదనే కానీ సంబంధాలతో పని ఉంది పోటీ వ్యాపారానికి మాత్రమే పరిమితం అయితే అది మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కానీ ఇప్పుడు అదే పోటీ బోధకుల మధ్య మొదలైంది ఒక ఊరిలో ఇద్దరు బోధకులు ఆత్మలు రక్షించాలనే ఆశతో సేవ ప్రారంభించారు ఇద్దరు ఒకరికి పోటీగా ఒకరు ఆత్మలు రక్షించడం మొదలుపెట్టారు కొత్త కొత్త నియమాలతో ఆకర్షణీయమైన మీటింగ్లతో ఒకరిని మించి ఒకరు ఆత్మలు రక్షించారు ఒకరి సభ్యుల్ని కూడా ఒకరు లాక్కుంటూ పోటీ పడుతున్నారు ఆత్మలు సంపాదించేవారు సరే ఇప్పుడు రెండు సంఘాల మంచి ఆత్మీయత విషయానికి వస్తే ఏం కనిపిస్తుంది సంఘస్తుల సంఖ్య పెంచుకున్నారు కానీ సంఘాల మధ్యన ఉన్న సంబంధం తగ్గిపోయింది విశ్వాసులు పెరిగారు కానీ రెండు సంఘాల విశ్వాసుల మంచి ప్రేమ అనేది లేకుండా పోయింది ఆత్మల రక్షణ అనే భారంతో బాధ్యతతో చేయవలసిన పని కానీ పోటీతో చేయాల్సిన పని కాదు పోటీ ప్రేమను చంపేస్తుంది కాదు చంపేసింది ఈ పరిస్థితి కారణం ఎవరు సంఘాల మధ్య ఈ విరోధమైంది ఆత్మలు రక్షించాలన్న పోటీతో నీవు స్వార్థపరుడు అయిపోయావేమో ఆలోచించు ఎందుకు నీ ఆలోచన ఇంతగా దిగజారిపోయింది ఒకనాటి నీ ఆలోచన ఎలాగ ఉండేది ప్రభు నీ పని చేయడానికి మార్గం తెరవమంటూ కన్నీరు కార్చావు అనేక మంది నశించిపోతున్నారు ఆ యొక్క ఆత్మల్ని రక్షించండి అంటూ తెగయచ్చావు అందరికీ లోబడుతూ నెమ్మదినిస్తూనే దీనమస్కుడువై స్వార్థం మొదలుపెట్టావు కొన్ని ఆత్మలు రక్షించేసరికి నీలో పోటీ తత్వం మొదలైపోయింది స్వార్థం ప్రారంభమైంది నీ సన్నిధి నిండాలనే ప్రయాసతో నీవే రక్షించాలనే తపనతో సేవ చేయడం మొదలుపెట్టావు నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నా అసలు నీ చర్చ సభ్యుల మీద నీకున్న హక్కు ఎలాంటిదని భావిస్తున్నావు నీకు ఏ హక్కు ఏమాత్రము లేదు వారిపై నీకు అధికారం దేవుడు ఇవ్వలేదు నీకు వారిపై ఉన్న బాధ్యతని బట్టే గద్దించాలి బుద్ధి చెప్పాలి ప్రేమించాలి కానీ నీ ఆలోచన ఏంటంటే ఆ సంఘస్సులు నువ్వే రక్షించవనుకుంటావు ఆ ఆలోచన నేడు అనేక తగ్గులకు కారణమైంది నువ్వు రక్షించా కాబట్టి నీ సంఘానికి రావాలి నిన్నే గౌరవించాలి నీ సంఘం వారిని ప్రేమించాలనుకుంటావు వారు వేరొక సంఘం మీటింగ్స్కి వెళ్ళకూడదు అనుకుంటావు ఇతర సంఘాలకి నీ సంఘానికి మధ్య గోడలు కట్టేస్తావు నువ్వేమైనా సంఘం కొరకు రక్తం కాచావా ఒకవేళ కాచిన ఒక పాపి పాపాన్ని కడగలదా నువ్వేమైనా ప్రాణం పెట్టావా ఆ సంఘంలో నువ్వు ఒకడివి క్రీస్తు కొనుక్కున్న కొందరిని నీకు అప్పగించాడు వారిని సరైన మార్గంలో నడపమని నువ్వు చేయవలసిన పని అదే క్రీస్తు కళలు కన్న సంఘాన్ని నీకు అప్పగించాడు అంటే నీవు ఎంత ధన్యుడో చూడు నీ పిలుపు ఎంత ఉన్నతమైందో చూడు నీ బాధ్యతను నువ్వు ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తున్నావా లేదు సహోదరుడా సంఘానికి ప్రేమ నేర్పాల్సిన నీలోనే ఆ ప్రేమ లేదు బాధకుడి వై ఉండి సాటి బాధకుడిని ప్రేమించలేని నువ్వు విశ్వాసకి ప్రేమ నేర్పించగలవా అగ్నిలో నుండి ఒకడిని లాగినట్టు లాగమన్నాడు కదా అని ఒకడిని అన్యుల్లో నుంచి లాగి నీ సంఘంలో కలిపి ఉగ్గుపాలతో కక్షలు నిరుపుతున్నావు పక్క సంఘం మీద కోపాన్ని పడుస్తున్నావు పక్క విశ్వాసం నుండి వేరు చేస్తున్నావు లోకాగ్నిలో నుండి అతన్ని బయటికి లాగి ఈ ద్వేషాన్ని తోస్తున్నావు దేవుడు నీకు అప్పగించిన పని అదేనా ఒక అన్యుడిని ప్రేమిస్తున్నావు అతని కోసం ప్రార్థిస్తున్నావు అతడు నిన్ను తుడుతున్నా తిట్లు ఓర్చి 
సువార్త చేస్తున్నాం కానీ నీరు క్యాచ్ అతని కోసం ఎంతగానో ప్రయాసపడుతున్నాం కానీ ఒక క్రైస్తువుని ప్రేమించలేకపోతున్నాం ప్రేమ లేని వాడిగి నీవు ఉంటే ఈ భూమి మీద ఏ ఒక్కరి మీదనైనా నీవు ద్వేషం కలిగి ఉంటే నీ బ్రతుకు చివరికి ఏమవుతుందో నీకు తెలుసు కదా నిజం చెప్పి అసలు నీ లక్ష్యం ఏంటి ఆత్మలు రక్షించబడాలనా లేక ఆత్మల్ని నీ ఒక్కడివి రక్షించాలనా జాలరి కాలవలో చేపలను తన బుట్టలో వేసుకుంటాడు అది రక్షణ దొంగ బుట్టల్లోని చేపలను తన బుట్టలో వేసుకుంటాడు అది దొంగతనం నీ విశ్వాసులు సంఖ్యను పెంచుకోవాలని పోటీ వలన పక్క సంఘంలో విశ్వాసం లాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు వారికి వారిగానే వస్తే తప్పు లేదు కానీ ఆకర్షణ చూపి ధనాన్ని ఎగరేసి చీల్చి వస్తువులు నాశ్యకులు ఆపుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వ్యాపార పోటీ దైవజనుల్ని దొంగలిగా మార్చేస్తుంది ఈ పోటీ ఉంటే అది సువార్త కాదు రెండవ అంశము ఆకర్షణలు వ్యాపారంలో ఎలా స్కీములు ఉంటాయో ఆఫర్లు ఉంటాయో అలాగే సువార్తలు కూడా జనాన్ని ఆకర్షించడానికి ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు వెరైటీ బోధలు ఒకరికి పోటీగా ఇంకొకరు మా సంఘమే ఎత్తబడుతుంది ఇక అన్ని సంఘాలు నరకానికి పోతాయి ఇక్కడికి రెంట్ అంటాడు ఒక దైవజనుడు పరలోకంలో వీళ్ళ సంఘానికి రిజర్వేషన్ కానీ చేయించేయడేమో ఇది ఒక బంపర్ ఆఫర్ ఏమో మచ్చి పలానా స్థలంలో పలానా సమయానికి జరుగుతుంది అందరూ ఆహ్వానితులే వాక్యానుసారమైన బోధ కావాలంటే ఇక్కడికి మాత్రమే రండి స్వచ్ఛమైన వాక్యం ఇదే మన నిజమైన ఆరాధన పరిశుద్ధాత్మ ఆరాధన ఇక్కడికే రండి అంటాడు ఇంకొక పరోక్షంగా అందరూ బైబిల్ని బోధించట్లేదు మేమే బోధిస్తున్నామని చెప్తున్న డీన ఒకరు ప్రెసిడెంట్ని అధ్యక్షుడిగా పిలిస్తే ఇంకొకరు ఎమ్మెల్యేని పిలుస్తాడు డబ్బు కోసం అడ్డమైన గడ్డి కరిచే రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళకి అధ్యక్షులు ఎవరు గొప్ప వాళ్ళు చాటుకుని ఆకర్షించాలనే పోటీ వచ్చిన వాడికి ఈజ్ స్పెల్లింగ్ కూడా రాదు నాలుగు కబుర్లు చెప్తాడు తన పార్టీకి జై అంటాడు వాక్యం మొదలవ్వకుండానే పక్క ఊళ్ళో బాందీ షాప్ ఓపెనింగ్ ఉందంటూ వెళ్ళిపోతాడు అబ్బా ఈ లోక బలవంతుల్ని తీసుకురాగలిగిన ఆ దైవజనుడు విశ్వాసులు తేగ పొంగిపోతుంటారు దేవాతి దేవుని బలం కోసం వినడము చెప్పడమే కాని ఆయన శక్తిని ఆశ్రయించడం తెలియనట్టుగా ఉంది వీరి ప్రవర్తన తమ శాఖలకి తమ సంఘాలకి ప్రత్యేకమైన పాటలు రాసుకుంటారు అంతవరకు బాగానే ఉంది వీళ్ళు బయట పాటలు పాడరు తమ ప్రత్యేకత తమది వారి పాటలే పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో రాశారంట మిగిలినవి మాత్రం మనుషులు జ్ఞానం అంట ఇంకేముంది మిగిలిన శాఖ వారికి కోపరాద బాధపడ్డది తన శాఖలో తన డినామినేషన్కి ఒక ప్రత్యేకమైన వస్త్రధారణలు పెట్టుకున్నారు ప్రత్యేకమైన పళ్ళకరింపులు ప్రవేశపెట్టుకున్నారు ఇలా ఈ శాఖలు సంఘాల విశ్వాసాన్ని క్రీస్తు వారికే కాదు కానీ తమ శాఖ వారినిగా చూపటానికే ఇష్టపడుతున్నారు స్వస్థ అనే ఆకర్షణ పరిశుద్ధాత్మ అనే ఆకర్షణ ఇంకో ఆకర్షణ ప్యాకులని ఆకర్షణ ఇంకో ఆకర్షణ ఇలా ఆకర్షణతోనే సువార్తలు అయిపోతుంది జనాల్ని ఆకర్షించుకోవడం కోసం ఆకర్షిస్తున్నావు అంటే వ్యాపారం చేస్తున్నావా నువ్వు సువార్త చేస్తున్నావా ఇక మూడోది అవకాశవాదం ఇది ఎంతో ప్రమాదం అవకాశవాది తనకు సమయం వస్తే అవకాశం వస్తే ఎంతటి నీచానికైనా ఉడిగెడతాడు ఎదుటి వారిలో ఉన్న ప్రతి చిన్న బలహీనతని అవకాశంగా తీసుకొని దాని ద్వారా ఇతడు లాభం పొందాలని ప్రయత్నిస్తాడు సువార్తలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది తనకంటూ ఒక చర్చ ఏర్పడడానికి ఎదుటి చర్చిపై దెబ్బ కొట్టడానికి కులాన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకుని కులాల పేరు చెప్పి క్రైస్తవులను విడగొడతాడు తన సంఘం నింపుకోవాలని పక్క సంఘాలని పడగొట్టాలని కులాతీతమైన క్రైస్తవులను మళ్ళీ కులాలను కుమ్మరించాలి కులం పేరుతో గ్రూపులను గట్టించాడు ఒకసారి ఒక పేపర్లో చదివిన మాట నా గుండెను బద్దలు చేస్తుంది ఆ మాట దళిత క్రైస్తవులు వీళ్ళు చెప్తారు కులం అనేది సామాజికపరమైన అంశమే కానీ అది నిజంగా కులం అనేది ఒక మతపరమైన విషయం హిందూ మతానికి సంబంధించిన విషయం కొందరు స్వార్థపరులు పేరు ప్రఖ్యాతల కోసం ఎదుటి పాస్టర్లతో పోటీతో కులం పేరు చెప్పి పార్టీలు పార్టీలుగా విశ్వాసుల్ని మొక్కలు చేస్తున్నారు వైందవుల వేదాల ప్రకారము బ్రహ్మ సృష్టి చేసినప్పుడు మోటు నుంచి బ్రాహ్మణుడు భుజము నుండి క్షత్రియుడు కడుపు నుండి వైశ్యులు పాదాల నుండి శూద్రులు సృష్టించబడ్డారు సృష్టి ఆదునూనే మనుషులు ఎక్కువ తక్కువలుగా జన్మించారు ఈ నాలుగు కులాల వాళ్ళు కాక మిగతా వారంత అంటరాని వాళ్ళు పరిగణించబడతారు గిరిజనులు దళితులు కొండజాతీయులు విదేశీయులు హార్చులు వీళ్ళంత అంటరాని వాళ్ళు వీరంత బ్రహ్మ పాదదూల నుండి జన్మించారంట అందుకే వీరిని అంటుకోకూడదు అంటరాని వాళ్ళు ధృణీకరించబడతారు ఇది భారతదేశంలో కుల వ్యస్తికి ఆరంభం ఒక బ్రాహ్మణుడు అనే ఆధిపత్యం ఉండాలని ఎక్కడి నుండో మధ్య ఆసియా నుండి వచ్చి అక్కడి వారి అజ్ఞానాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కుల వ్యవస్థకి శ్రీకారం చుట్టాడు వాడి అధిక ప్రాధాన్యత పొంది చూశాడు ప్రతి ఒక్కరిలో వాడికి అవసరం ఉండాలని ముహూర్తాలు ప్రవేశపెట్టాడు మంచినా చెడ్డైనా వాడి దగ్గరికి పరిగెత్తేలాజేశాడు మధ్య ఆసియా నుండి వలస వచ్చిన ఈ ఆర్య జాతీయుడు అందరికన్నా అధికుడయ్యాడు కులం అనే కట్టుబాట్ల మధ్య మనిషిని కట్టి పడేశాడు కులం అనే కాడి కింద మనిషిని దాసుడిగా చేశాడు నీవు దళితుడు వా అయితే నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా విను నీ సృష్టికర్త ఎవరు నీ సృష్టికర్త బ్రహ్మ అని నువ్వు అనుకుంటే నీకు కులం ఉంది నీ దళితుడువే అంటానోడువే నీ సృష్టికర్త క్రీస్తువైతే నీకు కులం లేదు 
ఈ వంటరాన్ని వాడు కాదు ఆదాము సంతతి వాడవు దేవుని కుమారుడు ఒకసారి ఆలోచించి నీ సృష్టికర్త ఎవరు ఇవే కాదు ప్రతి కులస్తుడిని సువార్తలో కులాన్ని ఇరికించి మొక్కలు చేస్తూ లాభం పొందే ప్రతి బోధకుని వ్యక్తిని అడుగుతున్నాయి ప్రశ్న ఇదే సృష్టికర్త ఎవరు బ్రహ్మ లేక క్రీస్త మరి నువ్వు క్రైస్తవుడు కానీ దళిత క్రైస్తవుడు ఎందుకు అవుతావు నువ్వు పునర్జన్మలో కూడా దళితుడుగానే జీవించావు నీటిలో నేను ముంచినప్పుడు బాప్తీసం తీసుకున్నప్పుడు నీవు చచ్చిపోలేదా నీ కులము నీ కట్టుబాట్లు చనిపోకపోతే నీ పాపం కూడా చనిపోనట్లే నీవు ఇంకా పాపివే నీవు పాపంతో పరలోకం వెళ్ళలేవు నీవు దళితుడువా క్రైస్తవుడువా నువ్వు అయితే దళితుడు అయినా అయ్యి ఉండాలి లేదా కులాన్ని చంపుకొని క్రైస్తవుడు అయినా అయ్యి ఉండాలి కానీ ఒక పక్క కులాన్ని వదులుకోకుండా దై దళిత క్రైస్తవుడు అనుకోవడం నీ అమాయకత్వమైన అయ్యి ఉండాలి మూర్ఖత్వమైన అయ్యి ఉండాలి ఏమైనా నా సోదరుడ బాధకుడ దయచేసి నేను చెప్పేది విను కొందరు గొప్పవారిని అనిపించుకోవాలను రాజకీయ లబ్ధి కోసము తన చర్చ సభ్యుల సంఖ్య పెరగాలను క్రైస్తవుడు అయిన నీకు కులం ఆపాదిస్తున్నాడు దయచేసి వారి వెంట వెళ్ళకు వాళ్ళ వలె నీవు కూడా నరకానికి వెళ్ళవద్దు క్రైస్తవుల్ని అస్సీలోకి చేర్చాలని పోరాటాలు చేసిన ప్రబుద్ధులు ఉన్నారు మన క్రైస్తవులు మన తండ్రి క్రీస్తు మన అస్సీలోనికి చేర్చబడితే క్రైస్తునికి కులం వస్తే క్రీస్తు ఏ కులస్తుడు అవుతాడు ఆయన రారాజు ఆయన ఉగ్రత చూడాలని ఉంటే ఆ పోరాటంలో నువ్వు పాల్గొను కానీ పరలోకం వెళ్ళాలనుకుంటే క్రైస్తువునిగా బ్రతుకు క్రైస్తువులంత ఏక శరీరులను వాక్యం చెప్తుంటే మనమంతా ఒక కులం నుండి రక్షించబడ్డాం మనదంతా ఒక యూనియన్ ఒక కట్టడి అని సంక్షేమ సభలు పెడుతున్న వారిని వెంట వెళ్ళడం ఒక నిన్ను గెలిపించేవాడు వాడు కాదు ఏ సేనికి వంట ఏ సేనికి రక్షణ కులం పెరిగే అవకాశం అదని ప్రదర్శిస్తున్నారు కొంతమంది సేవకులు వద్దు వెడుతు యొద్దు ప్రేమను సమాధి చేయొద్దు నీవు కట్టబడేది కష్టపడేది దేవుని మెప్పు పొందాలని కదా నువ్వు శ్రమ పడేది దేవుని పని చేయాలనే కదా ఎవరైనా ఏ క్రైస్తవుడైన ఇబ్బందులు ఉంటే అతని ఏ కులమని ఆలోచించి వెళ్ళం అతడు నీ సహోదరుడనే ప్రేమతో వెళ్ళు ఆపరైతే బోధకుడైతే నీ కుమారుడని నీ తోబుట్టు అని నువ్వు వేపుచున్న గుర్రెలని వెళ్ళు ఐక్యత కులం పేరుట కాదు క్రీస్తు పేరుట కావాలి దయచేసి ఆలోచించి నువ్వు కట్టిన కుల గోడలను ఇప్పుడు ఎక్కువ చేయి అవకాశవాదాన్ని సువార్తలు ఎత్తి పరిస్థితులను చూపించవద్దు అవకాశవాదుని నమ్మవద్దు ఆఖరిగా నాలుగో విషయం పేరు ప్రఖ్యాత్ వ్యాపారంలో ఎలాగైతే తమకంటూ పేరు ప్రఖ్యాతులు కోరుకుంటారో ఎలాగైతే తన పోటీదారులు పద్ధతిని అనుసరించకూడదనుకుంటారో సువార్తలు కూడా అలాంటి స్థితి ఏర్పడింది దైవజులైతే తామే గొప్ప సేవకులు అనే పేరు తెచ్చుకోవాలనే ప్రయాసతో పోటీతో కొత్త విషయాలు కనిపెట్టాలనే ఆతృతతో వెరైటీని చూస్తే జనమంతా ఎగబడతారని బిజినెస్ ప్లాన్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు ఎంత కష్టమైనా సరే ఆత్మలు సంపాదించాలనే ఆలోచన మంచిదే కానీ నువ్వు ఎన్నుకునే మార్గం క్రీస్తు శరీరాన్ని కండకండలుగా తెంచిపడేస్తుందంటే అది ఖచ్చితంగా తప్పుడు మార్గమే కదా తాను గొప్పవాడిని అనిపించుకోవడానికి ఎదుటి వారిని తక్కువ వారినిగా చిత్రీకరిస్తూ ఎదుటి వారితో ఉన్న చిన్ని చిన్ని లోపాలను బాహాటంగా ఏలెత్తి చూపుతూ ఒకరిపై ఒకరు బురద జల్లుకుంటున్నారు నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అంటూ వాదులు అడుగుని విడిపోతున్నారు దమ్ముంటి నాతో వాదించి అంటూ కలర్లు ఎగరేసేవారు కొందరైతే నీలంటి పిల్లకాయలతో నాకు పోటీ అంటేనే వారు కొందరు ఆనాడు క్రీస్తుని ధరించిన అపోస్తులు నిందల మధ్య నిద్రాహారాలు లేక తమ బ్రతుకులనే త్యాగం చేసి సువార్తని మన చేతుల్లో పెడితే మీరేమో పేర్లకు ముందు బిరుదులు తగిలించుకొని చప్పట్ల కోసం సన్మానాల కోసం డైలాగుల కోసం వాగ్దాల కోసం రాకులు ఆడుతున్నారు ఇవి గొప్పవాడు పనిపించుకోవాలంటే అందరికంటే తక్కువ వాడిగా ఉండమని ఏసు చెప్పిన మాటలు గాలికి వదిలేసి విభేదాల మధ్య ఈ పోటీ మధ్య క్రైస్తు ఎట్టుపోతుందో తెలియట్లేదు ఈ పోటి సువార్త స్వరూపాన్ని మార్చేసి ప్రేమను సమాధి చేసి ఇద్దరి దైవజనుల మధ్య పుట్టిన వైరు రెండు సంఘాల మధ్య విశ్వాసాలను వేరు చేస్తానని గ్రహించట్లు ఇన్ని గొడవల మధ్య ఇన్ని నియమాల మధ్య ఇరుక్కుపోయిన సంఘాలు విడుదల ఎలా జరుగుతుందో అర్థమవున పరిస్థితి నూతనంగా క్రీస్తుని అంగీకరించిన ఆశపడిన వ్యక్తి ఏ చర్చకి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి పరలోకం దొరుకుతుందో అర్థం ఒక అయోగమయ్యక స్థితిలో పడుతున్నారు క్రీస్తు తెలియకముందు ఏదో ఒకలా బతికేశారు కానీ క్రీస్తుని అంగీకరించి మొదటి అడుగు వేసిన తర్వాత రెండో అడుగు ఎక్కడ ఇయ్యాలో తెలియక ఎలా బ్రతకాలో అర్థం కావట్లేదు మా సంఘమే ఎత్తబడుతుంది మా సంఘమే ఎత్తబడుతుందని చుట్టూ వీళ్ళంతా పిలుస్తుంటే మధ్యలో నిలబడి ఎట్టెల్లలో తేల్చుకోలేక బుర్ర పీక్కునే పరిస్థితుల్లోకి తెచ్చాం ఈ బోధకులమైన మనమంతా కలిసి ఆపరి క్రీస్తుకు పనివాడిగా కాక శాఖకే పనివాడిగా ఉంటున్నాడు తను చచ్చిన అభివృద్ధి చేసుకునే పనిలో ఉంటున్నాడు తను తమ తోటి చెత పనివాడిని కూడా ప్రేమించలేక ద్వేషిస్తాడు అంతేకాకుండా విశ్వాస్కి కూడా తన ప్రక్క సంఘంపై చేయడు అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తాడు సంఘం తన సొంత అనుకునే భావనతుల్లో ఉంటాయి సంఘం గురిస్తుంది సంఘస్తులు తన ద్వారానే రక్షించబడ్డారనే ఆలోచన వారికి అధికారం ఉందనే భావన విశ్వాసుల్ని ఇతర సంఘాలతో వేరు చేస్తుంది తన పోటీతత్వంలో దేవుని ప్రేమకు తూట్లు పొడుస్తున్నాడు సంఘాల మధ్య విశ్వాసుల మధ్య అడ్డుగోడలు కట్టేస్తున్నాడు 
దేవుని సువాసనగా ఉండవలసిన కాపరి సహోదరు ప్రేమకు అడ్డుకట్టలు వేస్తున్నాడు క్రీస్తుకి పరిచారకుడిగా ఉండవలసిన ఈ కాపరి తన సంఘస్తులకు అధికారిగా ఉంటున్నాడు ఆవు చేలు వేస్తే దూడగట్టును ఉండదు అలాగే బోధకుడు సంఘ కాపరి సరిగ్గా లేకపోతే క్రమంలో లేకపోతే విశ్వాసులు ఆత్మీయులు కూడా పరలోకానికి వెళ్ళలేరు ముందు మన ప్రవర్తన ముందు మన పరిస్థితి ముందు మన సేవ ముందు మన పరిచర్య ధర్మాన్ని రక్షించగలిగినప్పుడే మనతో పాటు మన సంఘము కూడా ఎత్తబడుతుంది రక్షించబడుతుంది ఈ వీడియోలో కొన్ని చోట్ల నిన్ను గాయపరచవచ్చు కోపం తెప్పించవచ్చు ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు లేక ఆనందం కలిగించవచ్చు నీ అనుభవం ఏదైనా కావచ్చు కానీ దేవుని లక్ష్యం మాత్రం ఒకటే ఏ ఒక్క ఆత్మ నశించకూడదని కోరుకునే దేవుడు ఈ ద్వేషాలతో ఈ పేరు ప్రఖ్యాతులు వలలో చిక్కుకొని సహోదర ప్రేమ లేక నశించిపోతున్న నిన్ను తన చేతుల్లో నుంచి జారిపోకుండా కాపాడుకోవడమే ఈ వీడియో నిన్ను హేళన చేసేది కాదు నిన్ను హెచ్చరించి తండ్రి తప్పుడు త్రోవలు నడుస్తున్న తన కుమారుని గద్దిస్తా చేయి చేసుకుంటా అది తన కుమారుడికి తక్కువ చేయాలను గాయపరచాలనో కాదు కేవలం తన కుమారుడి మీద ఉన్న ప్రేమ వలన బాధ్యత వలన అటువంటి బాధ్యతను సేకరించవలసిన బోధకులు సంఘ కాపరులు పాస్టర్లు ఈ స్థితిలో ఉంటున్నారు గుర్తు చేస్తున్నారు దీనిలో కొన్ని చోట్ల తిట్టవలసి వచ్చింది హెచ్చరించవలసి వచ్చింది తక్కువ వాడిగా చెయ్యాలని కాదు తప్పుడు మార్గం నుండి నేను తప్పించాలని నీ మీద నాకున్న ప్రేమ వలని నీపై నాకున్న బాధ్యత వలనే అలా హెచ్చరించవలసి వచ్చింది దయచేసి అర్థం చేసుకుంటాం అనుకుంటాను మనిషిని బోధించు సువార్తని చాటించు దేవుణ్ణి ప్రకటించు సువార్త యొక్క ధర్మాన్ని వ్యాపార లక్షణం చేయకుండా ధర్మాన్ని కాపాడు రక్షించు అది నీ వలన సాధ్యమే